सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स की सेल्युलर स्ट्रक्चर तो सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी लिविंग थिंग्स होता है वो सभी का स्ट्रक्चर सेल्युलर स्ट्रक्चर है इट मीन्स कि उनका बेसिक यूनिट जो है वो सेल है राइट right? जिसको डिफाइन किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में राइट right? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा पैरामिसियम तो वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं यूनि मीन्स सिंगल सेल और हमारे जैसे होते हैं एनिमल्स है प्लांट्स हो गया ह्यूमन्स हो गया तो वो सभी कैसे है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म राइट जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं उनकी वर्क के हिसाब से उनका शेप होता है राइट जैसे नाउ सेल्स हो गया आरबीसी डब्ल्यू बी सी ब्लड सेल्स हो गए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं उनके वर्क के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है राइट तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग थिंग की कि सेल्युलर स्ट्रक्चर होता है सभी लिविंग थिंग का सेल्युलर स्ट्रक्चर होता है राइट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी ग्रो करते हैं राइट हम जैसे छोटे होते हैं तब साइज हमारी छोटी होती है हाइट छोटी होती है वेट कम होता है जैसे जैसे हम एज हमारी होती है उस हिसाब से हमारा ग्रोथ बढ़ता है राइट जैसे प्लांट में भी देख लो सबसे पहले जब उसका स्टार्टिंग होता है तो बहुत छोटा प्लांट होता है फिर जैसे 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 टाइम जाता है उसके बाद उसका हाइट बढ़ती है तो इट मीन्स के उनका मास इंक्रीज होता है राइट तो इसे बोलते हैं ग्रोथ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ राइट बट एक्सेप्शनल केस क्या है उसमें कि अगर माउंटेन देख लो स्टोन देख लो क्रिस्टल देख लो तो माउंटेन की भी कुछ कुछ एक्यूमुलेशन की वजह से उनका भी ग्रोथ बढ़ता है और माउंटेन तो नॉन लिविंग थिंग है राइट नॉन लिविंग आर्टिकल्स कैन इंक्रीज इन साइज अगर कुछ रॉक है कुछ स्टोन है जिसके ऊपर कुछ एक्यूमुलेशन हो गया तो उसकी वजह से उसकी साइज बढ़ेगी उसका ग्रोथ बढ़ेगा तो उसे हम लिविंग थिंग नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है राइट तो अगर नॉन लिविंग आर्टिकल्स की साइज इंक्रीज होती है तो उसके लिए वर्ड है एक्रिएशन एक्रिएशन तो अगर हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन में रखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रो तो यू ये जो पॉइंट है वो एक्सेप्शनल हो गया कि नॉन लिविंग थिंग है वो भी ग्रो करते हैं राइट तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम उसकी डेफिनेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं डाल सकते कि सारे लिविंग थिंग जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग ही ग्रोथ दिखाते हैं ऐसा नहीं है राइट तो इसे ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते राइट तो जो ग्रोथ होता है वो किस तरीके से होता है तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट्स मास बाय सेल डिवीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन सेल डिवीजन मीन एक सेल में से दो सेल बन गए दो में से चार बन गए राइट right? तो इसे बोलते हैं सेल डिवीजन और सेल डिवीजन करते करते मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बढ़ता है इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन अगर प्लांट्स हो तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं उसकी जो अपाइकल टीप होती है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर उसका ग्रोथ होता है बट इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज राइट हमें भी पता है कि हमारे जब पुबर्टी आ जाती है उसके बाद हमारी एज नहीं बढ़ती सॉरी उसके बाद हमारा ग्रोथ नहीं बढ़ता राइट तो एनिमल्स में ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज ये डिफरेंस है कि प्लांट में ग्रोथ जो है वो पूरी लाइफ टाइम होता ही रहता है बट इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज हाउ एवर सेल डिविजन अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स सेल डिविजन जो होता है वो क्या करता है जो डेड सेल्स होते हैं जो लॉस्ट हो गया होता है किसी इंजरी की वजह से उसकी वजह से तो वो रिप्लेस करता है राइट जो सेल्स डेथ हो गए हैं तो उसके उसकी जगह पे न्यू सेल्स आते हैं तो तब सेल डिविजन होता है राइट बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नीच जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है जो न्यूरोन्स है नव सेल्स है जो न्यूरोन्स है नर्वस सिस्टम के जो सेल है वो कभी भी सेल डिविजन नहीं करते राइट right? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही है कि जो न्यूरॉन्स है नौ सेल्स है उसका सेल डिवीजन नहीं होता राइट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन द इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप जैसे कि बैक्टीरिया हो गया राइट right? जो यूनिसेल्युलर्स होते हैं तो उनका ग्रोथ कैसे होता है सेल डिवीजन से होता है तो उनका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं राइट right? तो उस, उस उस तरीके से उनका ग्रोथ होता है जैसे कि अगर मान लो ये एक सेल हो गया तो उसका सेल डिवीजन होते होते पूरा एक कॉलोनी टाइप फॉर्म होगा तो इसको बैक्टीरिया का ग्रोथ बोलते हैं राइट right? 
तो ये हम इन विट्रो इस ऐसे कल्चर को हम इन विट्रो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर उनका सेल डिविजन होता है तो वो हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं उनके ग्रोथ में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है सेल डिविजन से राइट सो नाउ क्लियर अबाउट द ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि हर एक लिविंग थिंग ग्रोथ दिखाता है ये राइट right है बट नॉन लिविंग थिंग बी ग्रोथ दिखाता है तो इसे हम ग्रोथ को ग्रोथ को हम डिफाइनिंग uh, प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते क्योंकि फिर वो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा राइट नॉन लिविंग थिंग जैसे कि रॉक हो गया माउंटेन हो गया रिवर डेजर्ट जो बढ़ता जाता है राइट right? जिसका ग्रोथ होता जाता है तो ये तो नॉन लिविंग थिंग है तो फिर हम ग्रोथ अगर लिविंग थिंग की डेफिनेशन में डाल देते हैं तो फिर ये कंट्रोवर्सियल हो जाएगा राइट right? तो ग्रोथ जो है वो लिविंग थिंग में होता ही है इट इज राइट बट इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल